வழிமுறைகளை <laughs> வழிமுறையில <laughs> வந்து <laughs> இது வந்து எல்லாருமே வந்து எல்லாத்துலேயும் கடைபிடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் முதல்ல நம்மளால் எல்லாத்துலேயும் வந்து அதை கடைபிடிக்க முடியாது அதனால் அவங்க நிறைய நேர்கள் கேட்டிருக்காங்க எதிலெல்லாம் சுலபமாக நாங்கள் முதல்ல வந்து இந்த பர்ஃபெக்ஷனை வந்து கடைபிடிக்கலாம் எந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்து அதுவும் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து கடைபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான வழிமுறைகள்லாம் நாங்கள் பின்பற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார் ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களான பதில் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னாலே அது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான் நமக்கு அது பழக்கத்தில் இல்லாததுனால அது கஷ்டமாக தெரியுது ஒரு முறை ரெண்டு முறை அதை பழகிட்டோம்னா நமக்கு அது ஈஸி ஒரு உதாரணமாக எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வெளியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றோம் செப்பலை வந்து நம்ம செல்ஃபில் விடும்போது அதை கையால் எடுத்து அதை அழகாக வைக்கலாம் இல்லை காலிலே கூட அதை சமமாக நிறுத்தலாம் அது நம்ம வர்ற வேகத்தில் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் உதவி விட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் ரெண்டு பக்கம் பறந்துடும் அது அது மாதிரி உதாசீனமாக நம்ம ஒரு பொருளை அவமதிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு முக்கியமாக கல்யாணத்துக்கு போகும்போது அது சிறு பறந்து போயிடும் அது எதை காட்டுதுன்னா நம்ம அலட்சியப்படுத்துறதுடைய மனப்பான்மை காமிக்குது அதே மாதிரி வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே கிளம்புறீங்கன்னா அந்த ரெகுலராக அந்த டைமில் நீங்கள் ஷார்ப்பாக வெளியே போயிடலாம் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு திரும்பும் போது அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வந்துடணும் ஒரு ஏழு மணிக்கு வீட்டில் இருப்பார்னா வீட்டில் இருப்பார் அது மழையோ இல்லை பஸ்ஸு கிடைக்கலையோ இல்லை வண்டி ரிப்பரோ இல்லை ஆஃபீஸில் ஏதாச்சோ இப்படி எந்த காரணம் சொல்ல மாட்டார் அவர் இந்த டைமுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவார்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்துடணும் அது பர்ஃபெக்ஷன் சிலபஸ் சமைச்சாங்கன்னா அந்த சாதம்லாம் மீறாது சாம்பார் மீறாது எல்லோரும் கரெக்டாக இருக்கும் சில பேர் தினம் தினம் குப்பையில் எடுத்து கொட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அது ஒருபோதும் அந்த கணக்கு வச்சுக்க முடியாது அதாவது பழக்கத்தில் வர்றது தான் அதெல்லாம் நிறைய வாழ்க்கையை சுற்றி நிறைய பார்க்கலாம் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது அது ஒரு அழகு தான் அதை வந்து ஒரு நம்ம விரும்பணும் அது விரும்பி செய்யணும் அது அப்படி எல்லாத்துலேயும் அது அன்னைக்கு உகந்த முறை அருளுக்கு ஏற்ற முறை இது நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்பதற்கான உயர்த்துவதற்கான ஒரு முறைன்னு சொல்லி அதை நம்ம விரும்பணும் அது அப்படி விரும்பும்போது அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஃப்ளைட் பிடிக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக போய் நிற்கிறோம் அதே ஒரு பழக்கம் வந்து மற்ற இடத்துல இருக்காது ஒரு மேரேஜுக்கு போகிறோம்னா அந்த டயத்துக்கு போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடணும் அந்த டைம் கடந்து காலம் கடந்து நம்ம அங்கே போகிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது நமக்கு தாமதமாகிறது வாழ்க்கையில் ஒரு சர்வசாதாரணமாக இயல்பாக போயிடும் எந்த இடத்துலையுமே பர்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நிறைய காரணங்களை சொல்லி அது ஒரு பெரிய குறைபாடாகவே கருதாமல் நம்ம வழக்கமாக எல்லோரும் அதை பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தடை வாழ்க்கை நமக்கு ஏன் இவ்வளவு சோதனை கொடுக்குதுன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த ஒரு ஒழுங்கு இல்லாதனால தான் நமக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை அது அன்னை நமக்கு கொடுக்குற முதல் கண்டிஷனே அதுதான் 
பர்ஃபெக்ஷன் 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 நீங்கள் ஆசிரமத்தில் டைனிங்கில் போய் சாப்பிட போனீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி அனுப்ப மாட்டாங்க ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி நீங்கள் குழப்ப முடியாது அந்த டைமுக்கு ஷார்ப்பாக க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அது ஆசிரமம் சமாதி அண்ணாம் சரி அது பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஆரோவில் மாத்திர மந்திரம் இருந்தாலும் சரி அது சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது வந்து வேல்யூ அந்த அதை அந்த உயர்ந்த பண்பை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது அது வாழ்க்கை நம்மளை அபரிமிதமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது அதனால் ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளை திரும்ப அந்த இடத்துல வைக்கிறது அழகு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஒரு பொருளை வாங்குறோம்னா அது திரும்பி என்னைக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோமோ அந்த டைமில் போய் கொடுத்துங்க அது நாளைக்கு நாலு மணிக்கு நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நாளை காலத்துக்கு போகிறதுல அது சரி கிடையாது பர்ஃபெக்ஷன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அதை ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கணும் இதை தொடர்ந்து நமக்கு சின்ன சின்ன இடங்களை நம்ம முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் நிறைய இடங்களை பழக்கமாகிடும் அது ஒரு விலை மதிக்க முடியாத பண்பாக மாறும்போது நமக்கு வந்து வாழ்க்கை முழுக்க பல நன்மைகள் தொடர்ந்து நடக்கும் அது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ஒரு குணம் வந்து பெருசாக கொடுக்கும் இது நம்மள பேசிக்காக நம்மளால் முடிஞ்சதை ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை பழகிறது தான் பெரிய பழக்கம் வந்து அது உயர்ந்ததாக மாறும் உயர்ந்ததை உடனே ஒத்துக்க முடியாது நம்மளால் ஈஸி கிடையாது தான் ஆனால் பழக்கத்தால் கொண்டாட முடியும் நம்மளால் முடிஞ்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இன்றைக்கி செல்ஃபோன் இல்லாதவங்களே கிடையாது ஆனால் யார் செல்ஃபோனை வாங்கி பாருங்கள் எல்லாம் உடஞ்சி தான் இருக்கும் கிளாஸ் ஏன்னா அதை வாங்கி ஒழுங்காக வச்சுக்க தெரியாது கீழே போட்டு உடச்சி உடச்சி தான் அதை வச்சுருவாங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை செல்லை மாற்றுவாங்க கவரை மாற்றுவாங்க எல்லோரும் ஏன் உடச்சி வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அந்த பர்ஃபெக்ஷன் போச்சு அது ஒரு நூறுரூபா ஐநூறுரூபானாலும் பரவாயில்ல எல்லாமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அப்போ என்னென்னா நமக்கு நிறைய குணக்குறைபாடு இருக்கிறதுனால தான் எவ்வளவு தோல்விகள் வறுமை நம்முடைய பொருளாதாரம்லாம் வீழ்ச்சியாக கிடக்குது இதையெல்லாம் உயர்த்தும் பொழுது நாம் எல்லாம் அந்த உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய குருவாக அந்த இந்தியா கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு அடிப்படை வந்து அன்னை சொல்கிற இந்த பர்ஃபெக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சார் இப்போ பொதுவாக நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய வியாதிகளால் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ டயபெட்டிஸ் மாதிரி ஒரு ஏல்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் கேன்சர் மாதிரி ஒரு தீராத ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு கிரிட்டிக்கல் நிலைமைக்கு போகிறாங்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயத்தினால இதுக்கு வந்து என்ன சார் வந்து அன்னை முறையை வழிபட்டுனா இதுலேருந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றிக்க முடியுமா சார் அது ஒரு பூவர சம்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம மதருக்கு ஆஃபர் பண்ணால் அது நம்முடைய ஹெல்த்தில் இருக்கிற சில குறைபாடு சரி பண்ணுவோம் இந்த வாடாமல்லி மாதிரி போன்ற மலர்களை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணோம்னா மரணத்துலேருந்து நம்ம மேல முடியும் அபாயகரமான தான் மேல முடியும் சாமந்தி இந்த மலர்களை சமர்ப்பிக்கும் போது நம்முடைய ஹெல்த் வந்து நல்லா க்யூர் ஆகிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி அது கிடைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தரங்க இருந்தாலும் நம்ம அன்னைக்கிட்ட வந்து மையத்தில் வந்து நம்ம நம்ம வீட்டிலே கூட அன்னைக்கு வச்சுட்டா கூட அது சரியாகும் இது வந்து ஒரு சுலபமான முறை சாவித்திரியில் எந்த பகுதி படித்தாலும் ஓகே தான் அன்னை நூல்களை படிக்கிறது அது ஒரு விசேஷம் பகவான் அன்னையுடைய பெயர்கள் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொன்னால் கூட அது கியூர் ஆகும் அதுக்கு அவ்வளோ பவர் உண்டு இப்போ உடம்பு சரியில்லை அவங்களால முடியலன்னா கூட அவங்க திருநாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் ஆமாம் அதே மாதிரி சமாதியிலேருந்து ஃப்ளவர் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பிரசாதம் ஆசிரமத்துலேருந்து நமக்கு பிளஸ்ஸிங் பேக்கெட் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுத்தா நல்லது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா சாவித்திரியில் சில வரிகள் இருக்குது அதை படித்தா கூட நல்ல ஒரு சேஃப்டி கிடைக்கும் அது கியூர் ஆகிறது அது வந்து கேன்சர்லேருந்து அது கிட்னி ஃபெயிலியர்லேருந்து கேல் பிளேடர்லேருந்து எல்லா விதமான ப்ராப்ளம் அது வந்து நிவர்த்தி ஆகி அவங்க பிழைச்சி வெளியே வந்துடுறாங்க அது என்ன வரையினா அது சாவத்தில் ஒரு முறைக்கு ஒரு தொண்ணூறு நாளாவது படிக்கணும் அதாவது ஒன்ஸ் மை ஹார்ட் சூஸ் அண்ட் சூசஸ் நாட் அகைன் த வேர்ட் ஐ ஹேவ் ஸ்போக்கன் கேன் நெவர் பி அரேசட் இட் இஸ் ரிட்டர்ன் இன் த ரெக்கார்ட் புக் ஆஃப் காட் த ட்ரூத் ஒன்ஸ் ரிட்டர்ட் ஃப்ரம் த இயர்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்ட் by main forgotten sounds immortally forever in the memory of time once the days fall thrown by the hand of fate if an eternal moment of the gods my heart has sealed its truth to satyavan its nature adverse fate cannot efface It's a seal, not fate, 
nor death nor time dissolve the soul shall part who have grown one being within death's grip can break our bodies not our souls if death take him i do know how to die let fate do with me what she will or can i am stronger than death and greater than my fate i am stronger than death and greater than my fate my love shall outlast the world doom falls from me helpless against my immortality fate's law may change but not my spirit's will அப்படின்னு முடியும் இந்த வரியை சொல்லக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் என்ன நிறைய தான் தப்பிச்சிடும் அதை தாண்டி நம்ம சமாதிக்கு தரிசனம் பண்ணுறதோ அன்னையிடம் காகித பூ சமர்ப்பணம் பண்ணி அதை நம்ம கொண்டு போகிறது கூட அது ஒரு பெரிய சேஃப்டி அரவிந்தருடைய ஆசிரமத்திலேருந்து நமக்கு சமாதியை ஓப்பன் பண்ணி அந்த உள்ள இருக்கிற மணலை மாற்றுவாங்க வருஷத்துக்கு நாலு முறை அந்த மணலை நம்ம எடுத்தும் போய் நம்ம கூடவே வச்சுக்கலாம் அது நம்மளெல்லாம் ஒரு ஹெல்த்லேருந்து ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தரும் சார் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வேலை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வேலை கிடைச்சா என் தகுதிக்கு இல்லை எனக்கு அது வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சா மாதிரி அவங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னா அதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் வேலை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நியாயமான ஆசை தான் ஆனால் அது கிடைக்கணும்னா அதுக்கு உரிய பர்சனாலிட்டியை உயர்த்திக்கணும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த பர்சனாலிட்டியில் வந்து குறைபாடு இருக்கும்போது அது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது இதற்கு வந்து அன்னை முறையில் தீர்வு இருக்குது வேலை கிடைக்கணும்னா நம்ம கிடைக்கிற கோபம் எரிச்சல் இந்த பொறுமையின்மை இதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கணும் குறைந்தபட்சம் நம்ம படுத்த தலையணி பெட்டை வந்து சுருட்டி வைக்க தெரியணும் நம்ம வீட்டிலே நம்முடைய ஹேபிட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வேலையை நாமளே செய்துக்கிற ஒரு பழக்கம் எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்து அது ஆர்வமாக செய்கிற பழக்கம் இது மாதிரி நமக்குள்ள இன்னரில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தால் தான் அது பெரிய ஜாப்லாம் கிடைக்கும் அதனால் வேலை கிடைக்கணும் ஒரு சம்பளம் கிடைக்கணும் மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஏன் வேலை செய்கிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அந்த கம்பெனி நமக்கு என்ன கொடுக்குது நாம் அந்த கம்பெனிக்கு எப்படி விசுவாசமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற சக ஊழியர்களோட நம்முடைய நல் உறவுகளை வளர்க்குறது ஒருத்தரை ஒருத்தரை மதிக்கிற குணங்கள் விட்டு கொடுக்கறது கிரியேட்டிவிட்டியை வளர்த்துக்கிறது அடுத்தவர்களை பாராட்டுறது இப்படி ஏராளமான குணங்கள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த வேலை கிடைச்சாலும் நிரந்தரமாக இருக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும்னா அந்த உயர்ந்த பதவியில் வரணும்னா ஒரு பெரிய சக்ஸஸை பார்க்கணும்னா அதுக்கு சில நல்ல குணங்கள் தேவை இது தான் அன்னை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் இப்போ சமீப காலமாக நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது காரணம் என்னென்னா அதுவும் அந்த அன்னை பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த முதல் மாத சம்பளத்தை நான் அப்படியே அன்னைக்கு கொடுத்துட்றேன்னு ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுடுறாங்க அது ஒரு லட்சம் சம்பளமானால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த முதல் மாத சம்பளம் வாங்கியும் கொடுக்குறாங்க சில பேர் சில பேர் இருபது நாள் ஆனவுடனே அந்த சம்பளத்தை முன்னாடியே இவங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இப்படி காணிக்கையாக அன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குற போதுனா இறைவனை நமக்கு கடமைப்பட்டன ஆக்கிடுறோம் காணிக்கை கொடுத்த பிறகு கடவுள் செஞ்சுத்தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அதனால் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் ஒரு காணிக்கை செலுத்த முன் வரணும் காணிக்கை வேலை கிடைச்ச பிறகு கொடுக்கறது வேறு ஆனால் முன்னாடியே கொடுக்கறது தான் நம்பிக்கை எது நடந்ததோ அதை நம்புறதுக்கு பேர் நம்பிக்கை இல்லை எது கிடைக்குமோ அது கிடைத்தது போன்ற ஒரு உணர்வோடு நம்ம நம்முடைய கிராட்டிடியூடு நன்றி உணர்ச்சியை நம்ம காமிக்கணும் தெய்வத்துக்கு அப்படி அன்னைக்கு நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை நன்றியாக அது காணிக்கையாக செய்தால் அன்னை நமக்கு நிச்சயமாக தருவாருங்கிற உணர்வோடு நாம் இருந்தால் அந்த நம்பிக்கை இந்த வேலையை கொண்டு வந்து தரும் அது சாவித்திரியிலே தி விஷன் அண்ட் பூன் சாப்டர் இருக்கிறது மீண்டும் அதை படித்தால் கூட நல்ல வேலை உயர்ந்த வேலை கிடைக்கும் வேலை எப்பொழுதும் நிரந்தரமாகவும் உயர்ந்து கொண்டே இருப்பதற்கு இந்த அன்னை முறைகளை நாம் பயன்படுத்தலாம் இதற்கான பிரத்யேக மலர்களும் உண்டு 
சார் நாங்கள் மையங்களில் பார்க்குறோம் ரொம்ப அழகாக புஷ்பாஞ்சலி வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு அன்பர்களுக்காக பண்ணுறீங்க இது வந்து பார்த்தாலே வந்து ஒரு ரொம்ப தெய்வீகமாக ரொம்ப மனசுக்கே நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி புஷ்பாஞ்சலி வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எதாவது வழிமுறை வச்சுருக்கீங்களா பண்ணித்தரீங்களா சார் இது நியாயமான ஆசை தான் இப்படி புஷ்பாஞ்சலி நம்ம வீட்டிலே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது புதுசாக வீடு கட்டியிருப்பாங்க இல்லை புதுசாக ஒரு வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போவாங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க அங்கே போயிட்டு பகவான் அன்னையோட சிம்பிளில் நம்ம மலர்கள் அடைக்கி ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வர்றது உண்டு ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க எங்கள் வீட்லேயும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நாங்கள் உடனே ஒத்துக்கிறது இல்லை முதல்ல நம்முடைய அன்னை அந்த சிம்பிள் தெய்வீக மலர்களை கொண்டு போய் ஒரு வீட்டில் அதை டெக்கரேட் பண்ணணும்னா அந்த வீட்டோட சூழலை முதல்ல நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி அங்கே இன்ச் பை இன்ச்சாக நாங்கள் அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி அதில் நம்ம என்ன அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் அதுக்கு ஓகே பண்ணுறோம் எதை கூப்பிட்டாங்கிறதுக்கு நம்ம போயிட முடியாது அதுலேயும் நான் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நிறைய பேர் கூடுவாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய மேரேஜுக்கு வீட்டுக்கு வாங்க நீங்கள் அவசியம் வரணும்னு கேட்பாங்க நான் பெரும்பாலும் அந்த மேரேஜுக்கு போகிறது இல்லை ஏன்னா அது வந்து அடிப்படையில் ஒரு பெரிய இழப்பு என்னென்னா ஒரு திருமணத்துக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய எனர்ஜி பூரா வேணா போய்டும் பெரும்பாலும் நான் போனோமா மொய் வச்சோமா உடைய தண்ணும் அங்கே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாட்டையும் பேச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்போட எனர்ஜி ஃபுல்லாக எடுத்துருவாங்க அதனால் அதிக நேரம் திருமணத்தில் நிற்க கூடாது முடிஞ்சால் போகாமல் இருக்கிறது நல்லது இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து நாங்கள் அதிகமாக அந்த பக்கம் தலையை வைக்க மாட்டோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி எடுத்துடுற ஒரு உறவுகளை சந்திக்கக்கூடாது அதே சமம்தான் நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போனாலும் நம்முடைய எனர்ஜி பூரா நம்முடைய ஆன்ம பலம் ஃபுல்லாக போயிடும் இது வரையும் சம்பாரித்த அந்த ஆத்ம பலம் இருக்கு இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் பவர் அதெல்லாம் போயிடும் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க முதல்ல எங்கள் வீட்டில் பேய் இருக்குது பிசாசுலாம் வந்து மிரட்டுது அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நான் உடனே எங்களுடைய சேவை என்பதில் நான் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க நீங்களே வரணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரொம்ப அவங்க வற்புறுத்தினால நானே போயிருந்தேன் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே வீடு பூரா கத்தியிருக்கு ஏன் சார் அவ்வளோ கத்தி வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ கத்தி வச்சுட்டு இருக்காங்க என்னம்மா ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் யாரையாவது பார்த்தா உடனே கத்தி எடுத்து குத்தின போல் தோணுதுண்ணாங்க ஏம்மா இவ்வளவு கத்தியை வச்சுருந்தா அந்த எண்ணம் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ துப்பாக்கி இருந்தால் சுடணும்னு தோணும் அந்த கத்தி ஃபுல்லாக எடுத்து வெளியே போட்டேன் ஒரே ஒரு கத்தி வச்சுக்கோங்க எதுக்கு இவ்வளோ கத்தி அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஹெல்த் கம்ப்ளைண்ட் இன்னாண்ட அவங்களோட வீட்டுக்காரர் கம்ப்ளைண்ட் பையனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு கல்யாணம் ஆகலை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆளுக்கு நாட்டில் இருக்காங்க இவ்வளோ கத்தி வச்சுருந்தா வர பொண்ணு பயப்படுவாங்களே சார் அதாவது நல்லது நடக்கவே இல்லை அந்த வீட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை எங்கு பார்த்தாலும் புக்கு நான் உள்ள போய் பார்த்ததில் எட்டு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கான மாத்திரையும் ஒரே ஒரு பேர் உள்ளது எல்லாம் பல வருஷமாக அப்படியே எக்ஸ்பைர் ஆகிருக்கு அவங்களால எதையுமே எடுத்து வெளியே போட முடியாது அப்படியே சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டாங்க வருஷ கணக்காக இதெல்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டு சாம்பிராணி கொடுத்து ஊத ஊற்றி ஏற்றி சாவித்திரியில் சில வரிகளை படித்து எல்லாம் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்தோம் வருடக்கணக்காக தூங்காதவங்க இப்போ நல்லா தூங்குறாங்க அமைதியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே பல அற்புதம் அவங்க வீட்டில் நடந்துடும் இதெல்லாம் என்னென்னா நாங்கள் பிரத்யேகமாக அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக நாங்கள் வரக்கூடாது வர முடியாது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அனுப்பி செக் பண்ணுவோம் வீட்டில் உடஞ்சது இருக்கக்கூடாது பழசு இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாதது இருக்கக்கூடாது ரிப்பேர் ஆனது இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தேவையானது தொடச்சி எல்லாம் அழகாக அம்சமாக அடக்கி அந்த மகாலட்சுமியினுடைய அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் அன்னை அரவிந்தருடைய சாந்நித்தியம் அவர் வீட்டில் இருந்தால் அங்கே போய் நாங்கள் அந்த புஷ்பாஞ்சலி போடுவோம் அப்படி நாங்கள் போய் ஒரு வீட்டில் புஷ்பாஞ்சலி பிரார்த்தனை பண்ணி விட்டால் அந்த செகண்ட்லேருந்து அவங்களுடைய கர்ம வினைகள் கண்டிப்பாக போயிடும் போயிடும் வாழ்க்கையில் தடைபட்ட எல்லா நல்லதும் தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அற்புதங்கள் அன்றாடம் நடக்கணும்னா அன்னை அரவிந்தர் சிம்பலை உங்கள் வீட்டில் ஒரு புஷ்பாஞ்சலியாக பண்ணி இந்த கூட்டு பிரார்த்தனையை நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் தான் எதை தொட்டாலும் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்களே அது இனிமே அது கிடையாது தொட்டதே துலங்குறது தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் வாழ்க்கை கொட்டி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரய எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம அந்த குடும்பத
அது காரணம் அந்த ஒரு முறையை நாங்கள் வாலண்டரே போய் வீடுகளில் போய் இதை செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஆனால் அதுக்கேற்ற தகுதியோடு அவங்க எங்களை இன்வைட் பண்ணால் நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா சுத்தம்னு இப்போ அவங்களால வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் அவங்களால சொந்தமாக பண்ண முடியாது வேலை கால் வச்சிருப்பாங்க அவங்க சரியாக பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது வந்து உதவி பண்ணுறீங்களா உதவி நாங்கள் பண்ணோம்னா அவங்க சுத்தம் பண்ணாங்கன்னா எதையும் எடுத்து வெளியே வைக்க மாட்டாங்க எல்லாமே இருக்கணும்னு பாங்க நாங்கள் உள்ளே போனால் அவங்களே தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம் ஏன்னா அவங்களும் வேஸ்ட்டு அவங்களும் பழசு அவங்களும் உடஞ்சிருப்பாங்க அவங்களும் ரிப்பேராக இருப்பாங்க அதனால் மனுஷாலேருந்து பொருள் வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு எல்லா நெகட்டிவ் தீய சக்திகளும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு சுத்தம் பண்ணி அழகுபடுத்தி மங்களகரமாக அந்த இடத்த ஒரு சாந்தியத்தை கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கு நாங்கள் எங்ககிட்ட பிரத்யேகமான சர்வீஸ் ஜிஓடிஸ் இருக்காங்க அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனால் கண்ணில் படுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தூக்கி வெளியே பண்ணுதோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் போய் க்ளீன் பண்ணால் அது ஒரு நாலு நாள் ஆகும்னா நாங்கள் போனால் ஒரு மாதம் ஆகும் ஏன்னா அவ்வளவு சுத்தமாக பார்த்து 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 இன்ச்சு பை இன்ச்சு மேஜாக பண்ணணும் அது பத்து பேர் சேர்ந்தோம்னா ஒரு வாரத்தில் முடிக்கலாம் ஆனால் அது க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இவங்க உடம்பு படுத்திடும் ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ்லாம் அவங்களை அட்டாக் பண்ணும் அப்போ நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் அவங்களை ஈடுபடுவோம் அதை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு அமானுஷ்யமான அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இதுவரை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது மாதிரி எதிர்பார்த்துருக்க முடியாது மனிதன் இதுவரை அறியாத காணாத அதிர்ஷ்டம் ஆனந்தம் ஒருவனுக்கு வேணும்னா அது புஷ்பாஞ்சலியை உங்கள் வீட்டில் பண்ணுறத தவிர வேறு வழியே இல்லை இல்லை நானும் பண்ணேன் எங்கள் வீட்டில்ன்னு சொல்லி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறதுனால அர்த்தம் கிடையாது அது எங்களை குறைத்து நாங்கள் ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கிறோம் சில முறைகள் அதில் ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் நாங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது சக்ஸஸ் தான் நீங்கள் பண்ணாலும் சக்ஸஸ் வரும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து முழுமையானது நிரந்தரமானது அதுதான் எங்களுடைய பிரத்யேகமான ஒரு பலம் கண்டிப்பாக சார் நேர்கள் வந்து நிறையா அவங்களோட கேவியை தொடர்ந்து எங்கிட்ட கேட்டுகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கான பதிலை தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்லிகிட்டே வந்துட்டுருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து குருசுவாமி நான் வந்து வடப்பழனி அருகில் சோழமேடு என்ற இடத்தில் வசித்து வருகிறேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக நான் அன்னையை அறிவேன் இந்த சோழமேட்டில் இருந்து நான் இந்த மேற்கொம்பல அன்னை ஆசிரமத்துக்கு அடிக்கடி வருவதும் இங்கே வந்து சர்வீஸ் ஓட்டியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முப்பது வருட காலத்தில் பல ஆயிரம் அற்புதங்களை அன்னை எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நான் வந்து எந்த நேரமும் சரி அன்னை வந்து என்னுடைய தலை மேலே தன்னுடைய கையை வைப்பதாக உணர்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது அன்னை வந்து அருள் மழையாக தன்னுடைய கருணையை என் மேல் பொழிவதை ஒவ்வொரு தடவையும் நான் உணர்கிறேன் நான் எந்த இடத்திற்கு போனாலும் அந்த இடத்திற்கு போகுவதற்கு முன்னால் சரி அன்னையை அனுப்பிவிட்டு தான் நான் அங்கே போவேன் அவ்வாறு போகும்போது நான் எந்த காரியத்தை நின் நினைத்து போகிறேனோ அதில் வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் அங்கு பெருமையும் எனக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் உதாரணமாக நான் ஒரு இடத்துக்கு ஐம்பது மிஷின்கள் சப்ளை பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஏற்பட்டது அதற்காக அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டயத்தில் நான் வந்து ஐம்பது மிஷினையும் சில பல காரணங்களால் செய்ய முடியாது போய்விட்டது குறிப்பிட்ட டைம் முடிந்த அன்று என்னால் ஒரே ஒரு மிஷின் தான் எடுத்து போக முடிந்தது ஐம்பது மிஷின் எடுத்து போக வேண்டிய நேரத்தில் ஒன்றே மட்டும் எடுத்து போக வேண்டியிருக்கிறதே என்று மனசில் பயம் இருந்தாலும் சிறி அன்னையை அந்த இடத்துக்கு அனுப்பி அன்னையே நீங்கள் தான் பொறுப்பு நான் போக வேண்டிய இடத்தில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எனக்கு மன வருத்தம் ஏற்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அனுப்பிவிட்டு நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கும் போது மிக அதிசயமான அற்புதம் நடந்தது அந்த இடத்து ஓனர் வந்து அந்த ஒரு மிஷினை வாங்கிக்கிட்டு இதனால் ஏன் இவ்வளவு லேட் ஆச்சு ஐம்பது வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்றுதான் வந்திருக்குதே அப்படிங்கிற ஒரு கோ கோபமோ அல்லது என்மேல் ஒரு வருத்தமோ காண்பிக்காமல் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் முலம் முகம் மலர்ந்து என்னிடம் சொன்னார் மிக அருமையாக இருக்கிறது இதே போன்று மற்ற மிஷின்களையும் ரெடி பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் ஒழிய ஏன் இந்த நேரத்தில் ஐம்பது மிஷின் வர வேண்டிய நேரத்தில் இப்படி ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கீங்கள் என்று ஒரு வார்த்தை கூட அவர் சொல்லலை மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அன்னை வந்து அரவிந்தருடைய சாவித்திரியை மிக முக்கியமானதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் அரவிந்தருடைய சாவித்திரியை படிப்பதனால நான் பல அதிசயங்களையும் பல அற்புதங்களையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அந்த அற்புதங்கள் சொல்வதற்கு இப்போது நேரம் இல்லை ஆகையால் என்னுடைய மற்றொரு வேண்டுகோள் எல்லோரும் சாவித்திரியை வாங்கி அன்னை சொல்லியிருக்கிறாங்க
பொழியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகியால் நீங்கள் சாவித்திரி புஸ்தகத்தை கட்டாயமாக நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வைத்திருக்க வேண்டும் இதுவே என்னுடைய மிக தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்ன நேரிலே நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறோம் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க திரும்ப பாக்கணும்னா யூடியூப்ல போய் ஸ்ரீ அண்ணை அடிகள்னு டைப் பண்ணி நீங்க பாக்கலாம் ஸ்கிரீன்ல நம்பர் ஒன்றும் அந்த நம்பர் கால் பண்ணிட்டு இப்ப உங்களுக்கு வீட்டுல புஷ்பாஞ்சலி பண்றதா இருந்தாலும் முழு சுத்தமா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க அதை கால் பண்ணிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்களை நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் அணை நிரசனம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சாதனா நன்றி வணக்கம் ஜூலை இருபத்தி நாலு அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவை ஸ்ரீ அன்னை ஆசிரமத்துக்கு ஸ்ரீ அன்னை அடிகள் வருகை தர உள்ளார் அவரிடம் ஆலோசனை பெற விரும்புவோர் கோவையில் உள்ள ஸ்ரீ அன்னை ஆசிரமத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் அன்றைய தினம் இலவச மருத்துவ முகாம் நடக்க உள்ளது கோவையில் உள்ள அனைத்து அன்னை அன்பர்களும் அதில் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றுக் கொள்ளலாம் Hey